Selamlar arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce kanalımda Monster Tool Party T7'nin kutu açılışını gerçekleştirmiştik. Bundan sonra da bir inceleme videosunu paylaşacağımı söylemiştim. Şimdi sıra geldi inceleme videosuna. Evet kutu içeriğini eğer merak ediyorsanız bir önceki videomu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Buralarda bir yere bir kart bırakacağım. Oraya tıklayıp kutu içeriğini merak ediyorsanız o videomda detaylı olarak paylaşmıştım. Bu videoda daha çok oyun performansına değineceğim. Şimdi ben bu bilgisayarı uzun zamandır çeşitli oyunlarla deniyorum. Ve hangi oyunlarda kaç FPS aldım işte ortalama FPS değerleri nelerdir videonun devamında bunları bulabileceksiniz. Birazcık böyle benchmark ağırlıklı yani işte FPS ve diğer uygulamalarda alınan skorlar neler onları paylaşacağım bir video olacak. Çok detaylı bir şekilde bütün özelliklerine değinmeyeceğim bilgisayarın. Yine videonun açıklama kısmında bilgisayarın özelliklerini bulabileceğiniz web sitesinin linkini de bırakacağım. Monster'ın kendi sitesinden de oradan bilgisayarın tüm özelliklerini bakabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki kağıt üzerindeki bilgiler gerçek hayatta sunulacak skorları tam olarak böyle yansıtmayabiliyor. O yüzden videonun devamında özellikle FPS değerlerini paylaşmaya çalıştım. Genelde de Turbo modunda bıraktım bilgisayarı yani en yüksek ayarda bıraktım. Bu ne demek oluyor? Oyunları daha performanslı oynayabileceğiniz bir ayara getirdim. Bu cihazda böyle bir seçenek var. Aslında bir ofis modu, oyun modu ve bir de turbo mod var. Ofis modundayken oyun oynayamıyorsunuz pek fazla. Onu daha basit işler için kullanmak gerekiyor. Örneğin oyun oynamayacaksanız ama şarjı da takmayacaksanız o zaman ofis modunu kullanabiliyorsunuz. Oyun modunda ise yani ismi zaten kendini belli ediyor. Oyunları oynayabilmek için. Turbo modu ise biraz daha bilgisayarın gücünden faydalanabilmek için kullandığımız mod oluyor. Ama burada özellikle fan sesinin çok yani belirgin bir şekilde arttığını söylemem gerekiyor. Benim bu cihazda en şikayetçi olduğum şey aslında fan sesi diyebilirim. Bunu bastırabilmek için ya oyunun sesini çok açıyorum ya da eğer bir kulaklık kullanıyorsam o sırada oyun oynarken zaten birazcık sesi artırmam yeterli oluyor. Ama sesi kulaklığa değil de dışarıdaki bir hoparlöre veriyorsam ya da cihazın kendi Hoparlöründen alacaksam sesi o zaman oyunun sesini kesinlikle artırmam gerekiyor. Yani cihaza yakın bir şekilde oynarsanız gamepad yerine örneğin kendi klavyesinden oynamak istiyorsanız zaten cihaza çok yakın oluyorsunuz ve bu fan sesi birazcık rahatsız edebiliyor. Bu eksiği söyleyerek başlayayım. Bunun dışındaki yorumlarımı zaten devamında bulabileceksiniz videonun. Dediğim gibi oyunlardaki FPS değerlerini paylaşacağım. Tüm skorları videonun devamında bulabilirsiniz. Yine Steam VR Oyunlarını da denemiştim. Önceki videolarımdan da hatırlarsanız. Yine burada da ufak bir kesit paylaşacağım sizinle. SteamVR oyunlarında da gerçekten güzel bir sonuç elde ediyoruz arkadaşlar. Zaten SteamVR performans testinin sonucunu da bulabileceksiniz videoda. SteamVR oyunlarında da herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Özellikle VR oyun performansını merak eden arkadaşlar için de bu detayı şimdiden paylaşmış olayım. Sözü daha fazla uzatmadan şimdi inceleme skorlarına geçelim arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım beğeneceğiniz bir video olacaktır. Özellikle bilgisayarın oyun performansını merak edenler için güzel bir video sizi bekliyor arkadaşlar. Fire lit the smoke until we quit until your parents find us out.
everything. this happen? Who was he? I do not know. What did he want with us? We're nobodies. Did you kill him? I did what had to be done. Could have died. Never leave me alone again. All right? All right. You've had to kill people before, haven't you? You're used to it. We do what we must to survive. Animals I get. They're food. Draugr, they're supposed to be dead. But people, they're trying to survive too. Close your heart to it. On our journey, you will be attacked by all manner of creature. Close your heart to their desperation. Close your heart to their suffering. Do not allow yourself to feel for them. They will not feel for you. I understand. Has this been here all this time? Boys, because I thought you liked action. A couple of days on the lamb. Southwest, right, Arthur? Yeah. He said follow the main trail southwest. They're camp near some lake. Okay, let's go find these bastards before they find us and rob this score of their planet. 
there and keep us covered. You got it, Dutch. Good. Come on, let's go. Seems easiest to take the... It's steep here. Careful. Follow me. Let's head for that building in front. Okay, let's get in cover. Ready for this job to be done? What the hell is he doing? Ah! Damn it! All right, boys. Kill these sons of bitches! Search the bodies! Strip everything we can from them! Do you recognize any of them, Dutch? Of course not. Cole doesn't give a damn about his men. All he cares about is numbers. If you can shoot a gun, ride a horse, and kill without thought, you're in. Think how...
This could not help, Garrett. Get your believers can do good. Eternal fire, have mercy. A hired killer. I wonder if he pays taxes. You copper look, you got a pack. Come on, Roach. Arr. Come closer. Don't be shy. You'll find I've everything you could ever need. Ah! Master? What are you planning with that sort <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> get you out in the field. We'll start with basic movement. Walk over there, would you? Out of charges. All right, Agent, three more. Position yourself so you only fight one at a time. You can aim down sights for a closer look. Suppressing. Enemy suppressed. Obstacle removed. Enemy spotted A. Enemy spotted A. Reloading. <laughs> Reloading. Ugh. Reloading. One enemy remaining. Spike down A. Oh, you will barely work the air. Reloading. Bazen incelediğim bilgisayarların maalesef stokları bitmiş olabiliyor. Orada eğer stokta yok diye görüyorsanız ya da satış yok diye görüyorsanız. Yine Monster'ın sitesinde uzmana sorun kısmından isterseniz iletişime geçebilirsiniz. İşte bu cihaz stoklara tekrar girecek mi, girmeyecek mi, ne zaman gelecek onları sorabilirsiniz. Ya da teknik özelliklerini karşılaştırıp bunun muadili olan başka bir modele de bakabilirsiniz. Bugün size yapacağınız teknoloji alışverişlerinde satış sonrası hizmetin öneminden bahsedeceğim. Satış sonrası hizmetler deyince evet bu videonun sponsoru Monster Notebook. Oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. İlk 30 gün ölü piksel garantisi. Ömür boyu bakım garantisi, RAM ve SSD gibi yükseltmeleri garanti kapsamı dışında kalmadan değiştirme gibi sektörün kurallarını yeniden yazan çeşitli hizmetleri mevcut. Aslında bu hizmetlerin temelinde müşteri merkeze alma stratejisi yatıyor. Tabi bu strateji üzerinden ilerleyince müşteri lehine yazılı olmayan onlarca kural da var oluyor. Bu müşteri odaklılık ise sosyal medyada görebileceğimiz bir sürü mutlu insanın hikayesine dönüşüyor. Hemen birkaç tane örnek verelim. Teknik serviste beresini kaybettiği için kendisine yeni bir bere ve Monster Notebook çantası hediye edilen Monster Notebook kullanıcısı. Başka bir örnek, bakım için gönderilen ve çalıntı olduğu tespit edilen Monster Notebook'un emniyet güçleri eşliğinde 
sahibine teslim edilmesi. Bir başka örnek, bakım sürecinde kullanıcının yapıştırdığı stickerların çıkartılması üzerine bir paket sticker ve DPLUŞ oyuncak ile geri dönüş yapılması. Başka bir örnek, ailesinin maddi zorlukları nedeniyle aldığı Monster Notebook'unu iade ederken kutuya koyduğu mektup sonucu kullanıcıya ulaşarak kendisine ve kardeşine yeni Monster Notebook'la gönderilmesi. Bunun gibi yüzlerce hikayeye sosyal medyada rastlayabilirsiniz. Eğer bir Monster Notebook sahibiyseniz hazır olun. Benzeri bir memnuniyet hikayesi başınızdan geçebilir. Bunlar yazılı olmayan, sistematik olarak yapılamayacak vakalar. Samimiyet ve Monster Notebook'un marka kültürü bu hikayelerin sahibi. Monster Notebook gibi ayrıcalı bir ürüne sahip olmak isterseniz videonun aşağısına açıklama kısmına linki bırakacağım. Bu linkteki laptop ve aksesuarları inceleyebilirsiniz.